নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ এনেছি দুর্দান্ত টেস্টি সম্পূর্ণ নিরামিষ আলু দিয়ে চিড়ের পোলাও রান্নার রেসিপি অসাধারণ টেস্টি হয় এটা খেতে ব্রেকফাস্টের জন্য একদম আইডিয়াল আর এটা বানানোও কিন্তু ভীষণ সহজ তাহলে চলুন এবার রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক প্রথমে একটা কড়াই গরম করে তার মধ্যে আমি তিন চামচ মতো তেল দিয়ে দিলাম সর্ষের তেল বাদে যে কোনো রান্নার তেল এখানে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন আর এর সাথেই আমি হাফ চা চামচ মতো ঘি দিলাম তেল আর ঘিটা ভালো মতো গরম হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে আমি এক মুঠো মতো কাজু এবং কিশমিশ দিয়ে এগুলো ভালো করে ভেজে তুলে নেব কাজু কিশমিশ না দিয়ে আপনারা এখানে চিনে বাদামও দিতে পারেন চিনে বাদামটা একই রকমভাবে ভেজে নিয়ে তুলে নিতে হবে এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি বাকি তেলটার মধ্যেই একটা তেজপাতা এবং গোটা গরম মশলা ফোড়নের জন্য ফোড়নটাকে তিরিশ সেকেন্ড পর্যন্ত একটু ভাজা হতে দিতে হবে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে একদম ছোট এবং দুমো করে কেটে রাখা আলু আমি এখানে দুটো মাঝারি সাইজের আলু নিয়েছি আলুটা দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম রেখে আলুটাকে ভেজে নিতে হবে দু থেকে তিন মিনিট মতো গ্যাসের ফ্লেমটা একটু বেশি রাখলে আলুটা একটু ভাজতে খুব বেশি সময় লাগবে না তো আলুটা ভালো করে ভেজে নেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি আদা আমি এখানে গুঁড়ো আদা ব্যবহার করেছি তবে আপনারা আদা বাটা দিতে পারেন হাফ চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন ওয়ান ফোর টি স্পুন মতো হলুদ গুঁড়ো দিলাম এতে চিড়ের পোলাওয়ের কালারটা দুর্দান্ত হবে এবার এই সমস্ত উপকরণ একসাথে ভালো করে নাড়াচাড়া করে একটু কষিয়ে নিয়ে কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে আলুটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এটাকে রান্না হতে দিতে হবে গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু এই সময় লো রাখতে হবে আলুটা যতক্ষণে সেদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণে আমি এদিকে চিড়েটা রেডি করে নেব আমি এখানে আড়াইশো গ্রাম চিড়ে নিয়েছি আর এটা একদম পাতলা বা একদম মোটা চিড়েটা নয় মাঝারি মোটা যে চিড়েটা হয় সেই চিড়েটা আমি এখানে নিয়েছি চিড়ের পোলাও রান্না করার জন্য চিড়ে সব সময় এরকম একটা ছাকনির ওপরে রেখে ধোবেন তাহলে কিন্তু চিড়ে খুব বেশি ভিজে যাওয়ার ভয়টা থাকবে না দেখুন একটা বাটিতে জল নিয়ে আমি তার ওপরে ছাকনিটা রেখে এইভাবে চিড়েটা ধুয়ে নিচ্ছি চিড়েটা একটু এভাবে নাড়াচাড়া করে দেওয়ার ফলে দেখুন জলটা একেবারেই নোংরা হয়ে গেছে তো এইভাবে চিড়েটাকে দু থেকে তিনবার প্রথমে ধুয়ে নিতে হবে যদি একদম পাতলা চিড়েটা নেন তাহলে সেটা ভিজিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই এরকম ধুতে ধুতেই চিড়েটা নরম হয়ে যাবে আর যদি মোটা চিড়েটা নেন তাহলে চিড়েটা দু থেকে তিন মিনিট মতো ভিজিয়ে রাখতে হবে আমি যেহেতু এখানে মিডিয়াম চিড়েটা নিয়েছি তাই আমি এক মিনিট মতো এটাকে ভিজিয়ে রাখবো খুব বেশিক্ষণ ভেজালে কিন্তু চিড়ে নরম হয়ে যাবে এক মিনিট মতো ভিজিয়ে তারপর এই বাটির জলটা ফেলে দিয়ে এই বাটিটার ওপরেই আমি চিড়েটা এভাবে রেখে দেবো ছাকনির ওপরে যাতে এক্সট্রা জলটা চিড়ে থেকে সম্পূর্ণভাবে ঝরে যায় এদিকে এবার আমি দেখে নেব আলুটা এখন কি অবস্থায় রয়েছে আলু যেহেতু একদম ছোট ছোট করে আমি কেটে নিয়েছি সেই জন্য আলুটা সেদ্ধ হতে দু তিন মিনিটের বেশি লাগার কথা নয় তাও আমি এটাকে একবার চেক করে নিচ্ছি দেখুন আলুটা ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো কাঁচা লঙ্কা কুচি এক চা চামচ মতো বা স্বাদ মতো গোলমরিচ গুঁড়ো এবং এক চা চামচ মতো চিনি যদি চিড়ে পোলাও আপনারা একটু মিষ্টি মিষ্টি পছন্দ করেন তাহলে চিনিটা আর একটু বেশি পরিমাণেও দিতে পারেন এবার এই সমস্ত উপকরণ একসাথে একটু ভেজে নেব তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ড মতো এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে রাখা চিড়েটা চিড়ের পোলাও রান্না করতে কিন্তু খুব বেশি সময় লাগে না ম্যাক্সিমাম দশ থেকে বারো মিনিট লাগে এটা রান্না হতে তাই একদম চট জলদি ব্রেকফাস্টের লিস্টে কিন্তু আপনারা চিড়ের পোলাওকে রাখতেই পারেন চিড়েটা দেওয়ার পর সমস্ত উপকরণ একসাথে ভালো করে আমি মিশিয়ে নিয়েছি এবার কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লো রেখে এটাকে রান্না হতে দেব দু থেকে তিন মিনিট মতো তাতে চিড়ের ভিজে ভিজে ভাবটা কমে গিয়ে চিড়েটা সুন্দর নরম হয়ে যাবে মানে চিড়েটা ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে যাবে দু তিন মিনিট লো ফ্লেমে রান্না করার পর আমি ঢাকনাটা খুলে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা কাজু কিশমিশটা তারপর আবার সমস্ত উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নেব আমাদের চিড়ের পোলাও কিন্তু এখানে অলমোস্ট রেডি দেখুন আস্তে আস্তে চিড়েটা সুন্দর ঝরঝরে হয়ে গেছে একটু কাজ থেকে এটা দেখিয়ে দিচ্ছি দেখেই বোঝা যাচ্ছে দেখুন যে চিড়েটা কিন্তু সুন্দর নরমও হয়ে গেছে সবশেষে এর মধ্যে আমি হাফ চা চামচ মতো ঘি দিয়ে দিচ্ছি শেষে একটু ঘি দিলে ঘিয়ের গন্ধটা এই পোলাওয়ের মধ্যে থেকে যাবে এবং খাওয়ার সময় সেটা খুব ভালো লাগবে ঘিটা দিয়ে ভালো করে আর একবার মিশিয়ে দিয়ে তারপর গ্যাসের ফ্লেমটা আমি অফ করে দিয়ে কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে এটা গ্যাস বন্ধ অবস্থাতে এভাবেই রেখে দেব পাঁচ মি
পাঁচ মিনিট পর আমাদের চিলের পোলাও এখানে একদম রেডি সার্ভ করার জন্য ওপরে সাদা লাইটটার জন্য ভিডিওতে হয়তো চিলের পোলাওয়ের কালারটা একদম পারফেক্ট আসেনি মানে একটু ফ্যাকাশে লাগছে দেখতে আমার তাই মনে হচ্ছে কিন্তু সুন্দর একটা বাসন্তী রং এসছে এটার মধ্যে তাহলে অবশ্যই আপনারা এই চিলের পোলাও বাড়িতে ট্রাই করুন এবং আমায় জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে অবশ্যই একটা লাইক এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক বন্ধু হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইবও করে নেওয়ার অনুরোধ রইল ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সবাইকে খুব ভালো রাখবেন